na naaprubahan din po ng inyong IATF kahapon ang Uniform Travel Protocols ng lahat ng local government units. Ang Department of the Interior and Local Government ang siyang gumawa ng Uniform Travel Protocols sa pakipag-ugnayan sa Union of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines at League of Cities of the Philippines. Ito ang ilan sa mga sale and provisions ang nasabing protocol. No? Hindi na po required na sumailalim sa COVID-19 testing at isang biyahero, liba na lang kung ang LGU of destination ay humingi ng testing bago ang biyahe. Ang testing ay limitado lang po sa RT-PCR test. Hindi na rin po required na mag-quarantine ang biyahero, liba na lang kung sila ay nagpakita ng sintomas pagdating sa LGU of destination. Patuloy na ang pagpapatupad po ng mahigpit na minimum public health standards tulad ng physical distancing, hand hygiene, cough etiquette at pagsuot ng face mask at face shields. Mahigpit din po na ipatutupad ng clinical at exposure assessment sa lahat ng ports of entry at exit samantalang ang health assessment ng mga pasahero ay mandatory upon entry in the port terminal at exit sa point of destination. Pagdating naman po sa kinakailangan ng dokumento, hindi na po required ang travel authority na galing sa Joint Task Force COVID Shield at Health Certificate. Ang mga APORs or authorized persons outside of residence or na nagtatrabaho sa gobyerno ay kinakailangan magpakita ng ID, travel order at travel itinerary. Kailangan din nila makapasa sa symptom screening sa ports of entry and exit. Samantala, ang safe, swift, and Smart Passage, SPAS, Travel Management System ng Department of Science and Technology ang magiging one-stop shop application communication para sa mga biyahero. Ang staysafe.ph sistema ay gagamitin naman para maging primary contact tracing system. Ang iba pang existing contact tracing applications tulad ng TraceApp ay kinakailangan mag-integrate sa staysafe.ph system. Pumunta naman tayo sa mga puerto at terminals, no? kailangan may sapat silang quarantine at isolation facilities. No? Lahat ng ports and terminals ay kinakailangan magkaroon ng referral system kung saan ang mga biyaherong may sintomas ay pupwede ilipat sa quarantine or isolation facilities kung saan ang uh, mag-aasikaso sa kanila ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan or local health officials para sa LGUs. Lahat naman po ng mga bus sa Metro Manila na biyaheng probinsya ay kinakailangan gumamit ng Integrated Terminal Exchange bilang Central Hub for Transportation. Walang bus company at public transport ang pinapayagang gumamit ng private terminals. Ang mga LGUs po ay pupwede rin magbigay ng transportation sa lahat ng bihero na magta-transit mula sa isang LGU papunta sa isang pang LGU in cases of arrival sa air at seaports papunta sa kanilang endpoint destination. Titiyakin ng DLG, Department of Health, Department of Tourism, Department of Transportation, DOST at Philippine National Police, pati na rin ang LGUs ang maayos na pagpapatupad ng mga nasabing protocols. At papasalamat po kami sa lahat po ng ating lokal na opisyal. Dahil kapag meron po tayong common procedure, eh mas mapapabilis po ang pagbiyahe sa loob ng Pilipinas.